ceremony of the 32nd edition of the Autumn Exhibition, of the Autumn Exhibition for the Travel Trade in Romania. Bulgaria annually supports this important event in Romania, a key target mar market and a key partner for us. We are always pleased to welcome the Romanian guests and I hope that each of them has found its place to relax in Bulgaria with wonderful experience. Tourism data for 2013 shows the number of Romanian tourists in Bulgaria exceeded 940,000. At the same time, Bulgaria was visited by nearly 7 million foreign tourists. Traditionally, Bulgaria is a popular destination for sea vacations and mountain destinations for skiing and eco tours as well. This year, we highlighted new tourist products with exceptional growth potential. We are glad that the Romanian guests appreciated the immense uh, potential for all year round tourism experience in our country. Bulgaria places special emphasis on cultural heritage, which makes it unique in the European cultural context, that of the Thracian civilization. The fact that we have a common project, the Danube River and the Danube Bridges, will enable us to explore new challenges and new potential together. I would like to emphasize that the establishing and maintaining a successful relationship between the Bulgarian and Romanian tourism industry is a priority for us and foundation for a future long-term development of a mutual collaboration. We have a great potential and we have to use it together. Have a fruitful business contact and I wish success to the exhibitors. Thank you. Bună ziua tuturor! Domnule președinte, îmi pare bine să fiu din nou la Rom Expo. Este pentru a patra oară când ne întâlnim în, în ultima lună. Aceasta arată activitatea intensă a Camerei de Comerț. Doamnă ministru al turismului din Bulgaria, doamnă ministru al turismului din Palestina, vă mulțumesc că ați venit astăzi aici și așteptăm cât mai mulți turiști din țările noastre în România. După cum vedeți, avem un un târg extraordinar de, de frumos, care promovează România în tot ceea ce înseamnă produsele sale turistice. S-am fost onorat să fiu numit de Dragoș colegul dânșilor. E o onoare pentru mine și pentru echipa noastră să fim colegi alături de cei care trudesc cu adevărat în, în turism cei care creează plus valoare și vreau să spun că România în acest an cunoaște o dezvoltare în ceea ce înseamnă numărul de turiști, peste 11% în ceea ce înseamnă turiștii veniți din străinătate și eu cred că și activitățile desfășurate de Autoritatea Națională de Turism, dar și de Ministerul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism, au adus această creștere. În egală măsură, dați-mi voie să o salut pe doamna Man, nou președinte al Autorității Naționale de Turism. Vă felicit pentru numire. Aștept din partea dumneavoastră să continuați proiectele începute de Autoritatea Națională de Turism, de echipa doamnei Mirela Matichescu. Aștept de la dumneavoastră să continuați creșterea pe, pentru ceea ce înseamnă rata de absorție a fondurilor europene și vreau să vă spun că atunci când echipa noastră a venit în minister, am găsit o rată de absorție de 2,7%, deci 2010-2011 a însemnat 2,7% absorție fonduri europene. În acest moment rata de absorție este de peste 30% și anul viitor vom încheia cu siguranță o rată de absorție de peste 80%. În acest an s-au desfășurat o serie de evenimente atât ale ANT-ului cât și ale Ministerului nostru. Mă refer la ceea ce înseamnă participarea la 32 de târguri internaționale, mass media internă, de asemenea a avut o campanie foarte bună care a ajuns la foarte mulți români, 130 de evenimente desfășurate în parteneriat cu partenerii sociali, cu fpr cu ANATU, cu FAP, cu toți partenerii sociali sau autoritățile publice, locale, județene sau de diverse localități. Toate aceste evenimente vor continua anul viitor. De asemenea, e un challenge pentru noi să participăm la ceea ce înseamnă Expo Milano 2015, să continuăm promovarea mass media externă. 
După cum știți, de asemenea, în, în acest an, cele mai mari organizații de turism, Organizația Mondială a Turismului, Comisia Europeană a Turismului, au ales să desfășoare și să dezvolte evenimente în țara noastră. România a primit diverse recunoașteri internaționale. Târgu Jiu a primit în acest an distinția cea mai valoroasă în turism și anume Morul de Aur. România se regăsește uh, inclusă ca destinație favorabilă turismului în diverse ghiduri și publicații internaționale. Este foarte, foarte important pentru noi să continuăm această muncă la un nivel la fel de înalt. De asemenea, ceea ce înseamnă instrumentele de sprijin ale turismului, după cum știți, avem un ajutor de stat pentru ceea ce înseamnă investițiile strategice în România și turismul este parte din acest, acest concept. În acest an am scos din Parlament legea voucherilor de, de vacanță, de asemenea un concept la care eu țin foarte mult România Startup, care va da posibilitatea tinerilor să își dezvolte activități în, în turism. Bineînțeles, 2015 vine și el cu, de fapt, sfârșitul acestui an și 2015 vine și el cu o serie de provocări. Sunt un susținător a ceea ce înseamnă extinderea TVA-ului de 9%, sunt un susținător a ceea ce înseamnă o impozitare corectă, egală pentru toți, sunt un susținător a ceea ce înseamnă un nou, o nouă schemă de ajutor de stat pentru incoming și toate aceste lucruri sunt pe masa Guvernului și în atenția Guvernului. După cum s-a anunțat, vom mâna și un număr de 10 contracte pentru centre de informare turistică. Până la sfârșitul anului vor fi 100 de centre de informare turistică pentru a continua ceea ce am spus anterior și anume creșterea ratei de, de absorție în continuare pe fonduri europene. Lume, lume, să știe că natur, se aduce la cunoștință publică, să vă anunțăm că se deschide oficial Centrul de Turism a României, a 32-a ediție, am zis. Vă spune totul cetății din Sibișoara, am zis.